good morning students today we are starting the third chapter of civics that is why do we need a parliament the parliament matlab sansad the question in this lesson is why do we need a parliament ki is parliament ki avashyakta kyu hai aakhir aisi kya zarurat hai ki hamare yahan bahut badi authority isko kehte hain parliament iski avashyakta kyu theek hai dekhiye india got independence in 15th august 1947 15 अगस्त उन्नीस को भारत आजाद हुआ था ठीक है ये हम जानते हैं बिफोर दैट देर वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ ऑलमोस्ट टू थाउजेंड मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स दो सौ साल से ज्यादा लंबा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला था उसके बाद भारत आजाद हुआ था नाउ ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल उस स्ट्रगल में क्या क्या हुआ था पॉलिटिक्स पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स वर ओपनली क्रिटिसाइज देखिए ब्रिटिशर्स दे मेड द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देम वो पॉलिसीज बनाते थे अपने लिए वो पॉलिसीज हमारे वेलफेयर के लिए नहीं बनाते थे ठीक है तो दे यूज दो पॉलिसीज फॉर देयर ओन बेनिफिट उन पॉलिसीज को उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया इसके लिए धीरे 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 आपको पता है ड्यूरिंग एटीन फिफ्टी सेवन देर वॉज अ रिवोल्ट वेरी बिग रिवोल्ट बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और उसके बाद से लगातार विद्रोह चलते रहे छोटे छोटे बहुत सारे ठीक है देर वॉर मैनी रिवोल्यूशन वेरी स्मॉल हम एटीन फिफ्टी सेवन को जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा विद्रोह था उसके बाद के जो विद्रोह चलते रहे वो छोटे छोटे थे उसके अलावा देर वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ पीपल लोगों का बहुत बड़ा एक उसमें वो चलता रहा स्ट्रगल चलता रहा तो ये जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की दिस पॉलिसीज वर ओपनली क्रिटिसाइज धीरे धीरे ये पॉलिसीज जो है ओपनली क्रिटिसाइज होने लगी लोग ये कहने लगे कि दीज आर नॉट फॉर अवर वेलफेयर ठीक है सेकेंड थिंग इज डिमांड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अब इंडियंस ये चाहते थे कि अगर ब्रिटिशर्स को हमारे ऊपर राज करना है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए ठीक है ना कहने का मतलब है कि वी शुड हैव अवर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट देर शुड नॉट बी प्योरली फॉरेन गवर्नमेंट हु इज रूलिंग एस प्योरली फॉरेन गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जो हमारे ऊपर रूल कर रही है इसीलिए क्या हुआ कि देर वॉज अ डिमांड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक डिमांड आई कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे द्वारा चुने गए हो वो हमारे संसद में बैठे थर्ड वॉज डिस्कशन ऑफ बजट सिस्टम जो बजट बनता था उसके लिए भी डिस्कशन होना चाहिए जो इंडियंस के लिए भी बेनिफिशियल मैंने आपको बताया पॉलिसीज़ वर मेड फॉर ब्रिटिशर्स उन्हीं के बेनिफिट के लिए पॉलिसीज वो बनाते थे बट देर वाज़ अ डिमांड ऑफ डिस्कशन अबाउट बजट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जीरो अलाउड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बट देर पावर्स फॉर लिमिटेड उन्नीस में एक कानून पास हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ठीक है देर विल बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड बट देर पावर वो रेस्ट्रिक्टेड उनके पावर रेस्ट्रिक्टेड थे क्यों क्योंकि अगर पावर रेस्ट्रिक्ट नहीं होते तो वो जो चाहते वो कर सकते थे दूसरी बात वेन देर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर इंडियन दे केन एक्सरसाइज देर पावर इफ दे हैव न्यूमरस पावर्स अगर उनके बहुत सारी पावर्स होंगी तो वो उन पावर्स को यूज करेंगे तो उन पावर्स को यूज करने से रोकने के लिए क्या किया देर पावर्स वर लिमिटेड बट देर वॉज दे वर अलाउड टू गेट रिप्रेजेंटेड बाय बाय गेट इलेक्टेड बाय द पीपल लोगों द्वारा चुना जाना उनका 1909 के बाद शुरू हुआ नो द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ फ्री इंडिया लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज अब आपको बताए वेन इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन फिफ्टीन अगस्त 1947, जब इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त उन्नीस ठीक है उसके बाद जो हमारे यहाँ का इलेक्शन सिस्टम है ठीक है वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज वेरी बिग राइट विच इज गिवन टू अस ये बहुत बड़ा अधिकार है जो किसी देश के नागरिकों को मिलता है ये अधिकार क्या है कि एवरी पर्सन एवरी पर्सन हु इज अब एटीन ईयर्स ऑफ एज हु इज अटीजन ऑफ इंडिया इज लेबल टू वोट फॉर इलेक्टिंग इज रिप्रेजेंटेटिव अपने रिप्रेजेंटेटिव uh, को इलेक्ट करने के लिए वो वोट डाल सकता है इन रेस्पेक्टिव ऑफ हिस्स कास्ट क्रीड प्लेस ऑफ बर्थ इकोनॉमिक स्टेटस वो कहाँ रहता है कहाँ जन्मा है कितना बड़ी फैमिली से है कितनी छोटी फैमिली से है उससे कोई मतलब नहीं है किस धर्म का है उससे कोई मतलब नहीं ठीक है ना The representative, the representative is elected according to universal adult franchise. ठीक है universal adult franchise को हम आगे भी पढ़ेंगे So, therefore now is thank you.